మేడం సౌమ్య గారు మేడం సౌమ్య గారు ఒక్క నిమిషం మేడం సౌమ్య గారు మేడం ఒక్క నిమిషం అండి మేడం ఏం చేస్తున్నారు మేడం మీరు అసలు మేడం గెస్ట్ వచ్చాడు మేడం ఏం చేస్తున్నారు మీరు పెన్ పేపర్ పట్టుకుని ఏం తీస్తున్నారు అసలు నాకు అర్థం అంటే నాకు ఈ ఫోటో బాగా నచ్చింది ఓకే చాలా మంది మధ్య పెన్సిల్ తో ఆర్ట్ చేస్తున్నారు కదా అవును సో నా ఫోటో నేను వేసుకుందామని ట్రై చేస్తున్నా అయినట్టే కానీ ఇప్పుడైతే తర్వాత పక్కన పెట్టేసాను ఫస్ట్ అయితే గెస్ట్ తీసుకోండి మేడం అంటే నేను ఆ స్కిల్ లేదంటే రా లోపల నేర్చుకోవద్దా నేర్చుకుంటే తప్ప స్కిల్ తర్వాత నేర్చుకోండి మేడం ఫస్ట్ అయితే ఇంటర్వ్యూ చేసేయండి సో ఈరోజు చక్రపాణి గారు వచ్చారనమాట మన దగ్గరికి తను ఇన్స్టాలో తను వేసిన డ్రాయింగ్స్ నేను చూసా చాలా చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట డ్రాయింగ్ ఒకటి వేశారని చెప్పాను కదా సో నాకు ఎందుకో పిలవాలి అందరికీ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనిపించింది అందుకే ఈరోజు చక్రపాణి గారిని ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది వాళ్ళ ఇన్స్టా పేజ్ ఒకసారి చెప్తారా మీరు చక్రపాణి క్రియేటర్ చక్రపాణి క్రియేటర్ అనమాట అక్కడ నేను తన నెంబర్ తీసుకొని రమ్మని చెప్పా వచ్చేసారు అనమాట మాట్లాడదాం సో ఇప్పుడే చూసా నేను మీ ఆర్ట్స్ అన్ని కూడా చూసినా నేను కూడా ట్రై చేద్దామని చెప్పి నాకు ఒక ఫోటో ట్రై చేస్తున్నా అప్పటి నుంచి కానీ అస్సలు అసలు ఆ పేపర్లు అన్ని వేస్ట్ అయిపోయినాయి నావి సో అసలు నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే నేను ఇన్ని పేపర్లు ట్రై చేసిన ఒక్క పేపర్ లో కూడా కరెక్ట్ నేను వేయలేకపోయినా బట్ మీరు ఎక్కడ నేర్చుకుంటారా ఏంటి ఆహా లేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా అలవాటు అయిపోయింది నాకు డ్రాయింగ్స్ వేయడం సో అలా అలా నేనే ఓన్ గా నేర్చుకున్నాను ఆహా ఓకే సో అయితే నాకు ఒకసారి తను ఒక ఫోటో వేసి పంపించింది అనమాట నాకు అది చూసినప్పుడు అనిపించింది అరే నేను ఒకసారి ట్రై చేద్దామని అనిపించింది ఈరోజు ట్రై చేసిన కానీ ఏం చేద్దాం అయిపోతుంది అనమాట అప్పుడప్పుడు ఇవన్నీ ఆయన వేసిన ఫొటోస్ ఒకసారి చూద్దాం అన్నీ చూపిస్తాను నేను ఇదనమాట దాదాపు ఎన్ని మంత్స్ అయింది ఫోటో వేసి మీరు త్రీ మంత్స్ ఆ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయింది కదా ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ అయిపోతుంది నాకు ఈ పిక్ తను వేసిచ్చి సో నాకు బాగా నచ్చింది అప్పటి నుంచి నాకు అనిపించింది అనమాట మనం ఎందుకు వేయొద్దు అని చెప్పి ఇగో ఇన్ని పెట్టుకుని అలా కూర్చున్నాం ఏం చేద్దాం మనం అంత టాలెంటెడ్ కాదు కదా మనకు రాదనమాట సో అందుకే ఈరోజు వీలు చేసినాం అనమాట సో నాకు ఒక ఫోటో దిగినా నాకు ఆ ఫోటో బాగా నచ్చింది ఈ ఫోటో అనమాట తనతో నేర్పిద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయినాయిగా నేను ట్రై చేస్తే మనకి ఎట్లాగో రాదు ఒక కళ్ళు ఒక దిక్కుపోతే ముక్కు ఒక దిక్కుపోతుంది ముచ్చు ఒక దిక్కుపోతుంది సో ఇంకేదో కాలస్యం తను ట్రై కూడా వేసాడు అనమాట మనం చూద్దాం అంతవరకు సో తను అది వేసే లోపు నేను తను వేసిన ఆర్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను తను స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ఓకే డన్ అండి సో ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు మాకు ఏమైనా హిన్స్ చెప్తే మేము కూడా ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అట్లా టిప్స్ పాటిస్తాం అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకైతే ఒక యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ లో మనం మీకు నచ్చిన పిక్ ను అందులో పెట్టి మనం ఇంచెస్ సైజ్ చూసుకోవాలి అందులో మనకి ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ కావాలని మనకు నచ్చినంత అంటే కావాలి మనకు స్టార్టింగ్ లో అయితే అంత పేపర్ అవసరం లేదు జస్ట్ ఏ ఫోర్ లో చాలు మనకి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చినాక స్టార్ట్ చేసినాక మనము ఇట్లా జిఎస్ఎం అనేది ఉంటుంది పేపర్ కి టూ టెన్ అట్లా అట్లా మనం తీసుకుని దాని మీద ఇంకెక్కువ షేడింగ్ అనేది వస్తుంది సో దానికోసం మనం ఎక్కువ క్వాలిటీ పేపర్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి <laughs> మళ్ళీ చాలా థిక్ పేపర్ ఉంటుంది వీటికి మళ్ళీ పేపర్స్ కూడా సపరేట్ ఉంటాయి కదా నచ్చింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చెయ్యగానే వినాయకుడు ఫోటో ఉందనమాట సో ఇన్ని డేస్ వినాయకుడు మాత్రం ఉండి వెళ్ళిపోయిండ్రా అని చెప్పేసి చాలా మంది సాడ్ స్టేటస్ పెట్టారు సో ఇట్లా ఫోటోస్ చూసినప్పుడు మనతోనే ఉండడం అందరూ కనిపిస్తుంది కదా అందుకే ఫస్ట్ ఫోటో ఇదే పెట్టారు అనమాట అండ్ ఇది అయితే మస్తు అనిపించింది చాలా బాగా ఇష్టం సో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అంతలో పట్ట తన డయాగ్రామ్ వేస్తాడు తను వేసిన డయాగ్రామ్స్ అన్ని మనం చూద్దాం ఇక ఇప్పుడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పాట అందరికీ అతను ఒక దేవుడి లాగా కొలుచుకుంటారు అనమాట అందరు కూడా సో తను అది అనమాట పిక్కిదే 
బాగా నచ్చింది ఆ స్మైల్ ఫేస్ అండి అంతే అది సో అనుపమ పరమేశ్వరన్ కర్లీ హెయిర్ రింగ్ రింగ్ల జుట్టుతో బాగా అందరిని ఆకట్టుకుంది అనమాట సో బాగా వేసారు అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరో తెలుసా రెబల్ స్టార్ డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఆది పురుష్ సో ప్రభాస్ గారు క్రేజ్ వేరండి సిక్స్ ఫీట్ ఆ హైట్కి మనం ఇచ్చే వాల్యూ ఏంటండి అండ్ నెక్స్ట్ సూపర్ హిట్ అయిన సీతారామం మూవీ చాలా బాగుంటుంది అందరూ ఈ హార్ట్ని టచ్ చేసింది సో ఇందులో కూడా చూడండి వాళ్ళిద్దరి కప్పులు ఫోటో అంతా బాగా వేసారు అండ్ ఇక్కడ సీతారామ్ ఆది పురుషుది కూడా చాలా బాగా అనిపించింది కదా సో ఇలా నేను కొన్ని మాత్రం మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను బట్ రిమైనింగ్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఈరోజు కొన్ని టిప్స్ అయితే మనం పక్కా కనుక్కుందాం ఆ టిప్స్ కనుకోకుండా తను పంపించే ప్రసక్తి లేదనమాట సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీకు ఫోటోలు చూపించేస్తాను సో ఇక్కడ ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది శామ్ సమంత గారు వాళ్ళ మూవీ వచ్చింది కదా ఖుషి ఖుషీ అనే సాంగ్ సో ఆ పిక్ అనమాట ఇందులో వాళ్ళిద్దరికి అండ్ ఇటు కూడా సమంత గారే ఆయన ఇక పైన నేను చెప్పాను అనమాట మీరే గెస్ట్ చేసిన కామెంట్స్లో పెట్టండి తెలుసు కదా అందరికీ తెలిసే కామెంట్స్ చేయండి నేను చెప్పాను పేర్లు అండ్ ఇటు కూడా న్యాచురల్ స్టార్ అండ్ ఇటు సో ఒక్కొక్క పిక్ చూసినప్పుడు చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తాయి కేసీఆర్ సార్ మళ్ళీ కేసీఆర్ సార్ ఒక్కరి నుంచి సార్ రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఫీల్ అవుతారు కదా అందుకే రేవంత్ రెడ్డి సారీ కూడా వేసిన అనమాట సో ఫస్ట్ టీఆర్ఎస్ ఉండే మనకి తర్వాత కాంగ్రెస్ అందరు గుర్తుపట్టే ఉంటారు హెల్పింగ్ నేచర్ హెల్ప్కి మరో పేరు అంటే హర్ష సాయి గారి పేరు ఫస్ట్ ఉంటుంది అనమాట యూట్యూబ్లోనే కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే కానీ చాలా వైరల్ అయితే ఆయన వీడియోలో బిగ్ బాస్ ప్రియాంక అనుకుంటా ఇది సో ఇవన్నీ బిగ్ బాస్ ఇయర్ అయితే బిడ్డ సీజన్ సెవెన్ హల్చల్ చేసింది బిగ్ బాస్ అయితే మరి సీజన్ ఎయిట్ అయితే ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇక మీరే చెప్పాలి నేను ఏం చెప్పాను అండ్ ఇటు వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు ఇక అటిట్యూడ్ నువ్వు నా దగ్గర చూపియ అంటే ఒకటేసారి బక్కపా ఏం చేద్దాం అండ్ ఇటు గుర్తే పట్టేరా దగ్గర సాయ్ అన్న సో వీళ్ళు ఇవే కదా మామూలుగా మనం ఏమైనా ఆర్డర్స్ ఇస్తే కూడా ఆర్డర్స్ పైన కూడా వేసి మంచి మన ఫ్రెండ్స్ యూస్ చేస్తారు అనమాట చాలా బాగా అనిపిస్తున్నాయి నీట్గా ఒక్కొక్క ఫోటో మన లోపల అంటే ఎట్లా మేము కూడా వేయాలి అన్న ఒక ఇట్లాంటి డయాగ్రామ్స్ మే మా చితులతో మేమే స్వయంగా డ్రా చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అని పిచ్చేలా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి అనిపిస్తుంది ఎవరో తెలుసా గాంధీ తాత తాతయ్య జనసేన పులి గాంధీ చెయ్యి నైస్ చూడండి అండ్ ఇంకా జస్టిస్ రీసెంట్గా మనం మీకు ఏ చూసినాం చాలా అంటే చాలామంది అది జరిగింది కోల్కత్తాలో అయినా కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కానీ చాలా చాలా ఏరియాస్లో ర్యాలీలు చేసి తనకు న్యాయం జరగాలి అని చాలామంది కోరుకున్నారు బట్ ఇంతవరకు కూడా అది ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉంది చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఇట్లాంటివి చూసినప్పుడు మందు బాబులం మేము మందు బాబులం నేను కాదు తాగేటోళ్ళకి అనమాట ఇది కింగ్ ఫిష్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చింది కదా కలర్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు ఉంటారాని వారిని అతన్ని చాలామంది ద్వేషించినా కూడా రాజ్యాంగం రాసి తను ఇట్లా నిలిచిపోయిండు అందరి గుండెల్లో 
పొద్దున లేవు అంగనే దేవుడు ముఖం చూడండి ఎవ్వరు ఏ పని చెయ్యరు వేరే వాళ్ళ ముఖం చూసి రోజు ఇలా ముఖం చూసినందుకే ఇట్లా అయ్యిందేమో అనుకుంటారు సో శివుడు చంద్రముఖి నాందా చంద్రముఖి అండ్ ఇటు గణేషుడు ఖైతాబాద్ కదా ఇది రైట్ ఖైతాబాద్ గణేషుడు అయిపోయింది నేను మర్చిన సో ఇది అనమాట ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఏ బీ సిడి అని ఇట్లా వీళ్ళు గ్రాఫ్ టైప్ వేసుకున్నారు మనం చిన్నప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ లో గ్రాఫ్ ఇట్లా ఉంటుండే ఇట్లా ఇట్లా మనం డ్రాయింగ్ చేస్తుండే సో అట్లా వీళ్ళు తీసుకొని మెజర్మెంట్స్ తోనే ఇస్తే వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది అనమాట సో వీళ్ళు ఇక్కడికి తెచ్చింది ఇవి మాత్రమే తీసుకొచ్చిన అనమాట ఎందుకంటే నేను నేర్చుకోవాలనుకున్నా కాబట్టి కొంచెం ఏదో ఇప్పుడు నేను కనీసం ఐస్ వేసినా కూడా నాకు కరెక్ట్ రాలేదు అనమాట అట్లీస్ట్ తను పోయే లోపు ఒక్క ట్రిక్ చిన్న స్మాల్ ట్రిక్ అయినా నేను పట్టేసి అలా మన బొమ్మ మనం అట్లా ఏమంటారు అట్లా పేపర్ ఆర్ట్ చేసినప్పుడు ఎట్లా వచ్చిందా అని చూడాలన్న ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది అందరి లోపల సో ప్రజెంట్ నేను కూడా అంతే మీరు వేస్తుంటే చూసిరు కదా ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో కూడా మీరు ట్రై చేయండి ఇక పెన్సిల్ ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్ మీద ట్రై చేయండి ఫస్ట్ అసలు లైన్స్ గీసుకోండి ట్రై చేసి చూడండి అట్లా ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని అంటుంటారు కదా సో అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కొద్దీ ఏదైనా కూడా మనం చాలా పర్ఫెక్ట్ చేయగలుగుతాం అనమాట అవుట్ లైన్ తిక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు నార్మల్గా లైట్ లైట్గా అట్లా డ్రా చేశారు ఇప్పుడు తిక్ చేస్తున్నారు మొత్తం పెన్సిల్ కదా ఓకే వేసి మనం రఫ్ చేసినప్పుడు ఆ బ్లాక్నెస్ తెలిసిపోతుంది బట్ అది ఉండకూడదు అని అంటే అసలు లైట్గా డ్రా చేసుకొని తర్వాత తిక్ చేయాలి బార్డర్ని ఎంతైనా తొందరగా చేయాలంటే మనకు ప్రాక్టీస్ ఉన్నారు మనం వేస్తే ఇంతకుముందు జస్ట్ ఒక ఐ వేయడానికే అది నాలుగు వంకలు జరిగింది అనమాట నేను వేసి అక్కడ నేను పిపల్ పడిష్ణం అట్లా అయిపోతుంది అనమాట సో టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అని నాకు చాలా అనిపిస్తుంది అందుకోసమనే కాస్త ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియోలు పక్కన పెట్టి ఇట్లా టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని మీడియా ముందుకు తీసుకొచ్చి పరిచయం చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక థాట్తో నేను వేయ చేస్తున్నా ఇట్లాంటి వీడియోస్ని మీరు చూసి ఆదరిస్తే ఇలాంటి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని నేను చాలామంది తీసుకురాగలుగుతా అయిపోయింది జస్ట్ అది అవుట్ లైన్ కొంచెం ఇంకొంచెం నీట్గా అంటే ఇంకొంచెం కొంచెం టైం పడుతుంది ఓకే సో ఇది అనమాట ఫైనల్ అయితే సో ఇంకొంచెం టైం ఇస్తే మనం బాగా ఇష్టం ఇప్పుడు టైం తక్కువ ఉండే కాబట్టి టక్కునే ఇట్లా వేసేసిండి అనమాట నైస్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి మా వ్యూవర్స్ కూడా చూసిన వాళ్ళు మేము కూడా ఇట్లాంటి నేర్చుకోవాలి ఇట్లాంటివి వేయాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి అంటే సజెషన్ అంటే ఏం లేదు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఫస్ట్ డ్రాయింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాన్ని మనకు తీసుకొని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి రాలేదు అని ఎప్పుడు వదిలేయకుండా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఎప్పటికో అలా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి డ్రాయింగ్ అనేది సో కొంతమంది ఏం చేస్తారు టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వేసి వదిలిపెడతాను అలా కాకుండా నాకు ఎప్పుడు డ్రాయింగ్ కావాలి అని అనుకుంటూ ఉంటే వేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికీ సో అప్పుడు నీకు పర్ఫెక్ట్ గా ఏదో ఒక రోజు అనేది డ్రాయింగ్ అయితే పక్క వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే ఉంటారు కదా సో అట్లా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు ఎక్కువగా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎక్కువ అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఫస్ట్ తిడతారు ఊరికే బొమ్మలు వేస్తే గీతలు ఎందుకు చదువుకో ఫస్ట్ అని అనేవాళ్ళు ఊరికే ఇంట్లో అదంతా పక్కన పెట్టి కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒక హాబీ అనేది ఉంటుంది కదా సో అలానే నేను కూడా డ్రాయింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వేసుకుంటూ చిన్నప్పటి నుంచి నా స్టడీ ఇది ఈక్వల్గా తీసుకుని వచ్చిన సో డ్రాయింగ్స్ అనేది ఊకే ఇంట్లో వాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు సో నేను కూడా అప్పుడప్పుడు స్టాప్ చేసి అలా 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 నేర్చుకుంటూ ఒక లెవెల్ ఒక ఇంటర్ తర్వాత అప్పుడు ఇంకా బాగా ట్రై చేసా అప్పటి నుంచి సో అప్పుడు అప్పటి నుంచి ట్రై చేసి ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ వరకు రీచ్ చేయాలి ఓకే అంటే మీరు ఏమైనా కోర్స్ నేర్చుకున్నారా రైట్ జస్ట్ లేదు లేదు దీనికి ఒక స్టడీ ఉంటుంది ఫైన్ ఆర్ట్స్ అని సో దాన్ని చదువుకుంటే డ్రాయింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు సో నాకు అది తెలియదు అప్పుడు సో నేను ఇట్లా బీటెక్ జాయిన్ అయ్యా బీటెక్లోనే స్టడీ చేసుకుంటూ నా డ్రాయింగ్ నేను కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చాను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఇక డ్రాయింగ్ అంటే వేయాలి పెన్సిల్ తో ఏదో ఒక బొమ్మ వేయాలి ఎప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లో అంత మొత్తం నేను డ్రాయింగ్ మీదే ఉంటాను ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పేజ్ పెట్టుకుని అందులో నుంచి నేను ఫొటోస్ వాళ్ళు నాకు సెండ్ చేసి నేను వాళ్ళకి డ్రా చేసి వాళ్ళు కొరియర్ చేస్తా ఉంటాను పిక్ అండ్ సైజ్ పేపర్ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ టూ కూడా సో పేపర్ సైజ
ఓకే సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇందులో పెన్సిల్స్ ఎలాంటివి ఏమి ఉండాలనేది కూడా ఒక డౌట్ ఉంటుంది కదా ఒకసారి అది కూడా మాకు చెప్తే అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అయితే ఆర్ట్ లైన్ ఒక పెన్సిల్ ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో ఉందా ఇది ఈ కంపెనీ ఓకే స్టార్టింగ్ ఇది అది తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక హండ్రెడ్ ఉంటదేమో అందులో హెచ్పి టూ బి ఫోర్ బి సిక్స్ బి ఎయిట్ బి టెన్ బి ఒక ఫైవ్ పెన్సిల్స్ వస్తాయి సో దాంతో మనం డ్రాయింగ్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ హెచ్బి తో అవుట్ లైన్ డార్క్ లైట్ గా డార్క్ చేసి తర్వాత మనకు డార్క్ పడే పెన్సిల్ తో యూజ్ చేసి అవుట్ లైన్ ఫినిష్ చేయాలి దీని మీద రాసింది అనమాట పెయింట్ అని సో ఇట్లాంటివి ఇందులో మళ్ళీ పాయింట్స్ ఉంటాయా అవే టూ బి హెచ్బి ఫోర్ బి అలా ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఉంది చూడండి హెచ్బి ఇది టూ బి ఇలా ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి నార్మల్ లైట్ కలర్స్ లాగా అంతే కదా అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళకి బిగినర్స్ కి ఇట్లాంటివి యూస్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు కొత్త అంటే మనకు ప్రైస్ ని బట్టి పెన్సిల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టాలనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ కాస్ట్ లో ఉంటాయి ఓకే ఇది 10b ఇది 4b అన్నమాట ఇది ఇట్లా ఇది అయితే ప్రస్తానికి యూస్ చేసే పెన్సిల్స్ ఇవి నాకు నచ్చేవి హ్మ్ డ్రాయింగ్ పెన్సిల్స్ ఇక్కడ రాసిన ఇవి క్లియర్ గా స్కెచ్ టూల్ అన్నమాట ఇవి తిక్ వస్తాయి డోమ్స్ నుంచి తీసుకున్నాను హ్మ్ ఓకే ఇన్ని కథలు ఉంటాయా అనిపిస్తుంది కదా అందరు ఒకటే పెన్సిల్ ఏమో ఆపుతారా నట్రాజ్ అనుకుంటా ఉంటారు సో డ్రాయింగ్ కావాలంటే మనకి ఇన్ని పెన్సిల్స్ ఉంటేనే ఆ డ్రాయింగ్ అనేది ఫినిష్ అయ్యి ఓకే సో ఇవన్నీ మరి ఇవన్నీ అవే అన్నీ అవే అవే ఓకే అంటే చిన్న చిన్న అయిపోయి సో మొత్తం ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నది అన్నమాట ఇడ ఇన్ని ఉంటాయ అన్నమాట ఓకే సో ఇట్లా ఉంటది సో ఇప్పుడు ఇయా డ్రాయింగ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నోళ్ళు ఇవన్నీ కొనుక్కోవాలి అన్నమాట కానీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఈ టూ మాత్రం ఉండాలి కదా ఒకటి లైట్ కలర్ లైట్ పడేది ఒకటి ఒక్క అది బాక్స్ తీసుకుంటే అన్ని అందులో వస్తాయి అందులో వచ్చేసాయి హండ్రెడ్ రూపీస్ పెడితే అన్ని అందులో ఓకే డన్ ఇక ఇప్పటి నుంచి ఏ ఫోర్ షీట్లు తీసుకోరి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనేది ఉంటాయి ఓకే సో చిన్నపిల్లలు నేర్చుకోవాలని అనుకుంటారు స్కూల్ ఏజ్ కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మనం నేర్పిస్తుంటే పెద్ద దగ్గర ఇంకా బాగా ఇవ్వగలుగుతారు సో అన్నిటిపైన ఒక అవగాహన ఉంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఫైనల్ గా ఈరోజు నేను కూడా కొన్ని టిప్స్ అయితే నేర్చుకున్నాను అనమాట అంటే ఎవరికైనా ఆర్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ మీ గోల్ ని మీ ఆర్ట్ ని ట్రై చేయండి ఆర్ట్ సైడ్ సో ఎవరు ఏమనుకున్నా కానీ మీ డ్రాయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డ్రాయింగ్ నేర్చుకోండి అది మీ స్టడీ అనేది పక్కన పెట్టి స్టడీ చూసుకుని డ్రాయింగ్ చూసుకోండి అంతే ఆర్టిస్ట్ ని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకోండి ఓకే డన్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మేము కూడా మీ నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ అయితే నేర్చుకున్నాం ఈరోజు ఫైనల్ గా అయితే అట్లా నేర్చుకొని పెట్టేసుకున్నాను నేను కూడా ఇక ట్రై చేస్తాను నేను కూడా రేపటి నుంచి సో ఫైనల్ గా ఒక ఒక డే వస్తుంది టోటల్ గా డైగ్రామ్ వేసి ఇట్లా నేను వేసిన చూపిస్తాను అనమాట ఆ రోజు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చూసారు కదండి మరొక ఇంటర్వ్యూ అయితే మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను బాయ్